హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పదమూడు మూడో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ మొన్న పదకొండు పన్నెండో తారీఖు అయితే నేను పేపర్ అనాలిసిస్ చేయలేకపోయాను బికాజ్ నేను క్యాంప్లో ఉన్నాను దానివల్ల అవ్వలేదు అండ్ ఆల్రెడీ పదకొండు పన్నెండో తారీఖు కరెంట్ అఫేర్స్ ఎవరైనా ఒకవేళ చూడలేదు అనుకుంటే ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ పెట్టేశాను కొంచెం లేట్గా పెట్టాను ఎందుకంటే ముప్పై క్వశ్చన్లు చేశాను పదకొండో తారీఖుకి పన్నెండో తారీఖుకి కలిపి సో ఎవరైనా విజిట్ చేయకపోతే చూడండి మన ఛానల్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయ్యింది అండ్ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ సబ్స్క్రైబర్ అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ఈరోజు ఇంకో విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడు ఒక పద్దెనిమిది ఆర్టికల్స్ కట్ చేశాను ఈరోజువే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినవి సో మేము ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టినందుకు చాలామంది అసలు ఏంటంటే వీళ్ళు ఏదో స్వార్థం కోసం పెడుతున్నారు అని అనుకుంటున్నారు మీరు గమనించండి ఈ వీడియోని ఒక ముప్పై నిమిషాలు మేము యథావిధిగా ఎలాంటి వాటర్ తీసుకోకుండా చదువుతున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీకు కంటెంట్ ఇవ్వాలని ఎందుకంటే అండి నేను ఇలా ఆన్లైన్ రంగంలో ఫ్రీగా ఇలాంటి ఒక కొత్త విధానాన్ని తీసుకురావడం వల్ల కారణాలు ఏంటంటే నేను చాలామంది అబ్జర్వ్ చేశాను డబ్బులు లేక కోచింగ్లకి వెళ్ళలేక ఏం చేయాలి అర్థం కాక సో చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కూడా చదవలేక చాలామంది స్టూడెంట్ విలేజెస్ సైడ్ ఎక్కువ ఉన్నారు సో వాళ్ళకి టార్గెట్గా ఇవి చాలా బాగుంటాయి అనే ఉద్దేశంతో నేను పేపర్ అనాలిసిస్ కరెంట్ అఫేర్స్ని అయితే అందిస్తున్నాను అండ్ చాలామంది చూడండి నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు పేపర్ అనాలిసిస్ కరెంట్ అఫేర్స్ యూట్యూబర్స్ని చాలా 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 వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు బట్ మన తెలుగు స్టేట్స్లో చాలామంది స్టూడెంట్లు చేసిన వాళ్ళని కూడా విమర్శిస్తారు సో అది మీరు పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ మీకు నచ్చిపోతే కంటెంట్ పక్కన పెట్టండి మీరు చేసే కామెంట్ల వల్ల వేరొకరు నష్టపోతారు అది ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు నచ్చకపోతే స్కిప్ చేసేయండి వీడియో అండ్ నచ్చిన వాళ్ళు చూడండి అండ్ మెయిన్గా మన తెలుగులో కూడా పేపర్ అనాలిసిస్ కరెంట్ అఫేర్స్ కొత్తగా మీకు నచ్చేటట్టు ఎవరైనా బాగా చెప్తే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి సో ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనకు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్లో ఇప్పుడు కోచింగ్ సెంటర్లని ఆ సెంటర్లని డబ్బులు దువ్వేసుకుంటున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు చాలామంది అండి ఆన్లైన్ ఆన్లైన్లోనే నేర్చుకొని ఈ రోజుల్లో ఐపీఎస్ ఐఏఎస్లు అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ అది అంతేకాకుండా నేను ఒక యాభై నిమిషాలు నోరుచించుకొని చదువుతున్నందుకు మీరు సపోర్ట్గా ఒక థౌజండ్ లైక్స్ ఇవ్వండి అండ్ ఒకటండి మీకు నచ్చకపోతే నచ్చలేదని నార్మల్గా చెప్పండి అంతేగాని చాలామంది కామెంట్స్లు ఎలా చేస్తారంటే ఆ చెప్పావు లేవా ఆ చూసాం లేవా అంటారు బట్ మేము చేసేది డబ్బుల కోసం అయితే యూట్యూబ్లో మీరు చాలామంది అనుకునేంత రెవెన్యూ అయితే రాదు సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది యూట్యూబ్లోకి వచ్చి వీడియోస్ చేసేయడం వల్ల ఏంటంటే యూట్యూబ్ అంత మారిపోయింది చాలామంది అనేసుకుంటారు ఏదో డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి వీడు ఏదో స్వార్థాన్ని చేసుకుంటున్నాడని ఎక్కడ ఒరిగేది ఏమీ లేదు ఎవ్వరు కూడా ఒరిగేది ఏమీ లేదు సో అందరూ కూడా ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని మాత్రమే తప్ప చాలామంది అనుకుంటారు ఇక్కడ డబ్బులు అంతా వచ్చేది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్కేనండి మీరు అనుకుంటున్న లక్షల్లో సంపాదన వాళ్ళలోనే ఉంటుంది మేము ఇంత కష్టపడి అరవై నిమిషాలు లేదంటే ముప్పై నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు వీడియో చేస్తే వచ్చే రెవెన్యూ కనీసం ఒక పదివేలు దాటితే పెద్ద సంతోషకరం బట్ మా మా లైఫ్లో మేము ఒక ఫోర్ అవర్స్ దీనికి కేటాయిస్తున్నామంటే మేము ఫోర్ అవర్స్లో వేరే పని చేసుకున్నా మాకు ఆ పదిహేను వేలు పదివేలు వస్తాయి బట్ మేము దీనికి ఎఫర్ట్ మా టైంలో మేము పెడుతున్నామంటే దాని కూడా మీరు తగ్గట్టుగా సపోర్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా మనం కూడా నార్త్ ఇండియన్స్లో తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా చాలామంది మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఉచితంగా ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాం దీని డిస్కషన్ ఇంకొద్దు బట్ చాలామంది గురించి చెప్తున్నా అంతే ఎంకరేజ్ చేయండి యూట్యూబర్స్ నన్ననే కాదు ఎవరినైనా మీకు ఎవరైతే కంటెంట్ బాగా ఇస్తున్నారు అనిపిస్తుందో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి సో మీకు ఎప్పటికీ వాళ్ళు తోడు ఉంటారు సరే ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మనం గమనించుకున్నట్టయితే ఈరోజు హెడ్ లైన్స్ ఏందో ఒకసారి చూద్దాము చాలా హెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం తెలంగాణలో సీ ప్లేన్ డిజైన్ సెంటర్ అండ్ ఇరిసెట్ డిజీగా గోయల్ భారత్లో కరోనా కేసులు ఎలా వస్తున్నాయి ఎన్నెన్ని ఉన్నాయని చెప్తున్నాను అండ్ ఇండియన్ పోస్ట్ ఫ్రీ డిజిటల్ లాకరు అండ్ దిశ ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ పరికరాల కోసం ఇరవై మూడు పాయింట్ డెబ్బై కోట్లు పెట్ ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు మన ఏపీ తెలంగాణలో రాబోతున్నాయి టేకా రెడీ చేసిన ఇజ్రాయిల్ దేనికి అండి కరోనా కోసం కాకపోతే అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాను చూసారా సో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏందో లోపల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పిల్లల కోసం కేంద్రం కార్టూన్ బుక్ అనేది ఒక దాన్ని రిలీజ్ చేసింది అది కూడా కరోనా కోసము అండ్
తొలి కరోనా మరణం ఎక్కడ జరిగింది ఏంటనేది డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ గాయస్ ఈ వీడియో చూసే ముందు అందరికీ ఒక అడ్వైజరీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా సో అడ్వైజరీ అంటే ఇది జస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అందరికీ కూడా మీరు ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వీలైతే ఖర్చు ఫ్లో అడ్డు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మాస్కులు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు బట్ మీరు రద్దీకి వెళ్ళే టైంలో కొంచెం ముక్కు కానీ నోటి దగ్గర కానీ ఏదైనా అడ్డు పెట్టుకోండి అండ్ షేక్ హ్యాండ్లు ఇవ్వకండి అందరికీ అయితే మీరు ఐస్తో లేదంటే నోటుతో అండ్ నార్మల్గా మీ చేతులతో నమస్కరించి వాళ్ళకి హాయి కానీ ఏదని చెప్పండి కరచాలను అంటే షేక్ హ్యాండ్స్ కట్టి ఇచ్చుకోవద్దు ఒకవేళ మర్చిపోయి ఇచ్చినా సరే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా మీరు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి సోప్తో సో ఇవి మాత్రం మస్ట్ అండ్ సుడ్గా మెయింటైన్ చేయండి ఎందుకంటే మన ఇండియాలో ఇప్పటికీ ఈ వీడియో చేసేటప్పటికి మన ఇండియాలో డెబ్బై ప్లస్ కరోనా కేసులు అయితే నమోదు అవ్వడం జరిగింది సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఉండండి అయితే రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్ డిజైన్ సెంటర్ స్వీడన్ సంస్థ రెవిన్ ఏవియేషన్ ప్రకటించింది బేగంపేట్ విమానాశ్రయంలో ఎయిర్ షో ప్రారంభించారు దానిలో భాగంగా ఈ విషయాన్ని అయితే చెప్పడం జరిగింది సో రాష్ట్రం అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్ సీ ప్లేన్ డిజైన్ సెంటర్ అదేంటో చూద్దాం హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో సీ ప్లేన్ అంటే సముద్రపు విమానం అనమాట వీటి యొక్క ఈ సముద్ర విమానాల డిజైనింగ్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయ చేయనున్నట్టు స్వీడానికి చెందిన రెవిన్ ఏవియేషన్ సంస్థ వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్ అయిన నిల్స్ పిల్బ్లాడ్ అతని పేరండి నిల్స్ పిల్బ్లాడ్ చెప్పారు వింగ్స్ ఇండియా ఎయిర్ షో రెండు వేల ఇరవైలో భాగంగా ఓకేనా వింగ్స్ ఇండియా ఎయిర్ షో అనేది హైదరాబాద్లో జరిగింది సో ఆ యొక్క ఎయిర్ షోలో భాగంగా స్వీడన్ చెందిన రెవిన్ ఏవియేషన్ సంస్థ ఈ విషయాన్ని చెప్పింది ఏంటి సముద్ర విమానం యొక్క డిజైన్ని విమానాల డిజైన్ సెంటర్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాము అని చెప్పింది ఓకేనా ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఇంతకు మించి ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ మనం పక్కన పెడితే చూడండి అయితే విమానాశ్రయాలు ఏ ఏర్పాటుకు భూమి కొరత ఏర్పడుతున్న నేపథ్యంలో సీ ప్లేన్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంట ఉందని చెప్పారు దీనిపై సెవెన్ ఇయర్స్ పాటు అధ్యయనం చేశామని స్లీ ప్లేన్లు ఎయిర్ అంబులెన్స్ లాగా కూడా వినియోగించుకోవచ్చు అని చెప్పారు రెండు వేల పదమూడులో సీ ప్లేన్లు కొనుగోలు చేసిన కేరళ ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి వచ్చే పర్యాటకులకు అలరిస్తుందని కూడా చెప్పారు ఇద్దరు పైలట్లు అండ్ పది మంది ప్రయాణికులు కూర్చునే విధంగా విమానాలు రూపొందించమని చెప్పారు వింగ్స్ ఇండియా ప్రారంభం నాలుగు రోజులు జరిగే వింగ్స్ ఇండియా ఎయిర్ షో రెండు వేల ఇరవై గురువారం రోజున స్టార్ట్ అయింది సో మొదటి రోజు వచ్చేసి రెండు బృందాలు ఎయిర్ షో చేశాయి సాధారణ ప్రజలను అనుమతించకపోవడంతో ఎయిర్ షో వెలవెలబోయింది సో కరోనా నేపథ్యంలో ఇతర దేశాల నుండి ప్రతినిధులు రాకపై కూడా ఆంక్షలు అయితే విధించారు సో చాలామంది అటెండ్ కాలేదు దానికి కారణం కరోనా వైరస్ అనే చెప్పుకోవాలి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి వింగ్స్ ఇండియా ఎయిర్ షో రెండు వేల ఇరవై ఎక్కడ జరిగిందని అడిగితే హైదరాబాద్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలో అంటే తెలంగాణలో సీ ప్లేన్ డిజైన్ సెంటర్ అయితే పెట్టనున్నట్లు చెప్పారు బట్ ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ కానీ ఎంత పెట్టుబడి పెడతామని కానీ ఏంటి అనేది అయితే ఇంకా చెప్పలేదు సో ఇప్పటి వరకు ఇందులో ఉన్న న్యూస్ ఇది తరువాత ఇరిసైడ్ డీజీగా గోయల్ ఐఆర్ఎస్ ఈఈ అధికారిగా మూడు దశాబ్దాల భారతీయ రైల్వేలో సేవలు అదేంటో చూద్దాం ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ దీన్నే ఇరిసాట్ అని పిలుస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరిసాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇరిసాట్ మీరు ఎక్కడైనా విన్నారంటే దీనికి అడుగుతారు ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి ఇండియా రైల్వేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ దీన్ని ఇరిసాట్ అని పిలుస్తాము దీని యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎస్కే గోయల్ను నియమించారు దీనికి ఇరిసాట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు అని అడిగితే ఎస్కే గోయల్ అని మాత్రం గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను టూ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేశాను అవి ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరిసెట్కు మొదటి డైరెక్టర్ జనరల్గా నియమితులైన ఆయన గురువారం దక్షిణ రైల్వే సీఎం గజనాన్ మాల్యాను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు అయితే ఈ యొక్క ఇరిసాట్ అనేది మొదటిగా ఏర్పడింది సో దీనికి మొదటి డైరెక్టర్ కూడా గోయల్ గారే ఓకేనా ఎస్కే గోయల్ గారే అయితే అతని మొదటి డైరెక్టర్గా జనరల్గా నియమితులు కావడం వలన అక్కడ గురువారంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం ఎవరు గజనాన్ మాల్యాను మర్యాదపూర్వకంగా మీట్ అయ్యారు అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు బ్యాచ్కి చెందిన గోయల్ ఐఆర్ఎస్ఈ అధికారిగా భారతీయ రైల్వేలో ముఖ్యమైన పదవులు కూడా చేపట్టారు అండ్ సదరన్ రైల్వేలో ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ సిగ్న సిగ్నల్ అండ్ టెలి ఇంజనీరింగ్గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో అసిస్టెంట్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికామ్ ఇంజనీర్గా రైల్వే బోర్డులో సిగ్నల్ ప్రాజెక్ట్ విభాగం ఈడీగా సదరన్ రీజియన్ రైల్ టైల్ ఓకేనా రైల్ టైల్ కార్పొరేషన్ ఈడీగా దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో చీఫ్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికామ్
అడ్వాన్స్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా ఇతను పాల్గొన్న అనుభవం అయితే ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇదంతా ఇక్కడ నేను ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనం కవర్ చేసింది ఏంటి అసలు రిసార్ట్ అంటే ఏంటి అండ్ దీని యొక్క మొదటి డైరెక్ట్ జనరల్ ఎవరు అండ్ దక్షిణ మధ్య రైల్వే జిఎం ఎవరు అనేది తెలుసుకున్నాము అతను అతను ఏ బ్యాచ్కి చెందిన ఐఆర్ఎస్ఈఈ బ్యాచ్కి చెందిన వ్యక్తి అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాము అండ్ అతను ఏ ఏ పదవుల్లో పనిచేశారు ఎక్కడెక్కడ పనిచేశారో కూడా తెలుసుకున్నాము ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తరువాత దేశంలో తొలి కరోనా మరణం చనిపోయిన కర్ణాటక వ్యక్తి ఇదేంటో చూద్దాము దేశంలో తొలి కోవిడ్ మరణం నమోదైంది అది కూడా కర్ణాటకలోని గుల్బర్గాకి చెందిన డెబ్బై ఆరేళ్ల వ్యక్తి వైరస్కు బలయ్యాడు సో యాక్చువల్గా ఇతనే ఒక ముప్పై కానీ నలభై కానీ ఈ ఏజ్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా చనిపోకుండా ఉండేవాడు చాలామంది భయపడతారు ఇతను చనిపోవడానికి మెయిన్ రేజ్ ఏంటంటే ఇతని ఏజ్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇతని ఏజు ఇతను చనిపోవడానికి ప్రధాన కారణం మనకి చిన్నప్పుడు అంతేకాకుండా బాగా ముసలితనంలో మన బాడీలో రోగ నిరోధక శక్తి అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో మిడిల్ స్టేజ్ ఏది ఉంటుంది మనకి ఒక ఇరవై నుండి దగ్గరగా చూసుకుంటే ఒక యాభై వరకు మన బాడీలో రోగ నిరోధక శక్తి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు దాన్ని తట్టుకునేటట్టు బాడీ సపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ బిఫోర్ ట్వంటీ లోపల ఎప్పుడు కూడా మన బాడీలో రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ టైంలో చనిపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి ఇతనికి డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఈ యొక్క వచ్చిన వైరస్ని అతని బాడీలో అతని బాడీ తట్టుకోలేక చనిపోయాడని మనం మెయిన్గా అర్థం చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా మంచి చర్యలు తీసుకుంటుంది ఇంకా వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మన దేశం కూడా బాగుంటుంది అండ్ వీలైనంత వరకు మన దేశంలో కూడా దేశ నిర్బంధం చేయిస్తే మంచిదని నా ఉద్దేశం బట్ నే దేశ నిర్బంధంలో కొన్ని వెసులుబాట్లు కల్పించాలి లేదంటే మార్కెట్ ఇంకా దెబ్బతింటుంది ఇప్పటికే మార్కెట్ అనేది చాలా దారుణంగా పడిపోయింది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే కరోనాతో చనిపోయాడు అన్న అనుమానంతో అతడి శాంపిల్ను టెస్ట్లకు పంపించారు టెస్టుల్లో కరోనా పాజిటివ్గా తేలింది దీంతో ఆ వ్యక్తి చనిపోయింది కరోనాతోనేనని కర్ణాటక ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది ఆ వ్యక్తి ఇటీవల సౌదీ నుంచి గుల్బార్గ్కు వచ్చాడు అనారోగ్యంతో స్థానిక డాక్టర్ వద్ద చూయించుకోక వాళ్ళు హైదరాబాద్కి పంపారు మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్ నుంచి గుల్బార్గ్కు వస్తుండగా చనిపోయాడని కర్ణాటక హెల్త్ కమిషనర్ చెప్పారు అండ్ ఇతను చనిపోవడానికి వైరస్ ఒక కారణం ఇతని ఏజ్ ఒక కారణం రెండు ట్యాలీ చేసుకోండి తర్వాత కరోనా కేసులు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి కరోనా కేసులు ఇక్కడ నేను కొన్ని మ్యాప్స్ ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ చూసుకుంటే లడఖ్లో మూడు కేసులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కేసుల గురించి చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి హర్యానాలో చూసేసి పద్నాలుగు కేసులు ఢిల్లీలో ఆరు కేసులు ఉత్తరప్రదేశ్లో పదకొండు కేసులు అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఒక కేసు నమోదైంది పంజాబ్లో ఒక కేసు నమోదైంది రాజస్థాన్లో మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి తర్వాత తెలంగాణలో ఒక కేసు మహారాష్ట్రలోని పదకొండు కేసులు కర్ణాటకలో వచ్చేసి నాలుగు కేసులు కేరళలో పదిహేడు కేసులు తర్వాత తమిళనాడులో ఒక కేసు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక కేసు ఇది నెల్లూరులో నమోదు కావడం జరిగింది ఇంకా ఒడిస్సా పైన పశ్చిమ బెంగాల్ వీటిలో ఇంకా లేవు సో ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్స్ ఆ స్టేట్స్లోనే కూడా ఈ కేసులు అయితే నమోదయ్యాయి సో ఈ స్టేట్స్లో నమోదు అవ్వడం గల కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ విదేశీ పర్యటన ఎక్కువ ఉంటుంది నేను చెప్పిన కంట్రీస్ స్టేట్స్కి విదేశీ పర్యటన ఉంటుంది అండ్ విదేశీలో స్థిరపడిన చాలామంది స్థానిక వ్యక్తులు కూడా ఉండడం అండ్ వాళ్ళ పర్యటనకు రావడం దీని యొక్క ప్రధాన కారణాలని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయము చూడండి మార్చి పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై నాటికి దేశంలో నమోదైన కేసులు చూసుకుంటే డెబ్బై నాలుగు కేసులు అండి సెవెంటీ ఫోర్ కేసెస్ ఇప్పటి వరకు మన ఇండియాలో నమోదయ్యాయి అదే వీరిలో విదేశీలు చూసుకుంటే హర్యానాలో పద్నాలుగు మంది రాజస్థాన్లో రెండు మంది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక్కరు విదేశీయులు కానీ బట్ ఇక్కడ అంటుకున్న మ్యాక్సిమం వైరస్లన్నీ కూడా విదేశాల నుండి వచ్చిన స్థానికులు కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లెక్క అంతా కూడా సో ఇదంతా కూడా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఇచ్చిన మ్యాటర్స్ వల్ల ఆధారంగా ఈ మ్యాప్ని అయితే తయారు చేయడం జరిగింది తర్వాత కిడ్స్ వాయు అండ్ కరోనా హూ విన్స్ ద ఫైట్ ఏ కరోనా ఫర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అవేర్నెస్ ఇది ఒక బుక్ సో ఈ బుక్ అనే ప్రధానంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పిల్లలలో అవగాహన తెచ్చేందుకు ఈ బుక్ని అయితే ప్రవేశపెట్టినట్టు చెప్తుంది అదేంటో చూద్దాం చూడండి హెడ్ లైన్స్లో పిల్లల కోసం కార్టూన్ బుక్ పిల్లలు కోవిడ్పై అవగాహన కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కార్టూన్ బుక్ని రిలీజ్ చేసింది సో ఆ బుక్ పేరు మనం గమనించినట్టయితే కిడ్స్ వాయ్ అండ్ కరోనా హూ విన్స్ ద ఫైట్ ఈ టైటిల్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ బుక్ని ఏ దేశం రిలీజ్ చేసిందని ఎప్పుడైన
అంతే ఇది మ్యాటర్ అందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓకేనా తరువాత టేకా రెడీ చేసిన ఇజ్రాయిల్ సో ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇది అఫీషియల్గా రాకపోయి ఉంటే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుద్ది దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం సో ఇజ్రాయెల్ సైంటిస్టులు ఏం చెప్తున్నారంటే అది కూడా ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన ఆఫీస్ పర్యవేక్షణలో పనిచేసే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ బయోలాజికల్ రీసెర్చ్ సైంటిస్టులు ఈ ఒక వైరస్ లక్షణాలు గుర్తించి దానికి తగ్గట్టు ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేసినట్టు చెప్తున్నారు టేకా అంటే వ్యాక్సిన్ అనండి ఇంగ్లీష్లో సో ఈ యాక్సిస్ వ్యాక్సిన్ ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ ఇజ్రా సైంటిస్టులు అయితే తయారు చేశారనేసి చెప్తున్నారు దానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన వార్తాపత్రికలో దీని గురించి ఒక మ్యాగ్జిన్లో దీని గురించి అయితే చెప్పారు సో అది ఇజ్రాయెల్ పత్రిక హోర్జ్ అనే ఒక కథనంలో దీని గురించి చెప్పారు ప్రజెంట్ అయితే ఇది ప్రయోగం చేస్తున్నారు ప్రయోగం సక్సెస్ అయితే త్వరలో అధికారిక ప్రకటన జరుగుతుందని చెప్పారు బట్ ఒకవేళ అదే కానీ జరిగితే మన ప్రపంచంలోనే మొదటిగా కరోనా వైరస్కు టీకా రెడీ చేసిన దేశంగా ఇజ్రాయెల్ నిలుస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి దానికోసమని ఈ ఆర్టికల్ని కట్ చేశాను పూర్తిస్థాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు నిజంగా కానీ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేస్తే అప్పుడు మనం దీని గురించి చాలా వరకు చర్చించుకోవాలి తర్వాత ముప్పై ఒకటి వరకు స్కూల్స్ కాలేజీలు సినిమా హాల్స్ బంద్ ఈరోజు అంతా నేను కరోనా వైరస్ మ్యాగ్జ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ నేను ఏదో సరదాగా న్యూస్ పేపర్లో టైం పాస్గా చేసే విధంగా చేయట్లా ఇదంతా కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నా యాక్చువల్గా మొన్నటి వరకు మనకి ఏం చేసిందంటే కేరళ ప్రభుత్వం మనకి స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ అండ్ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ ఇవన్నింటినీ కూడా ఈ నెల మొత్తము బంద్ చేసింది సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఢిల్లీ కూడా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కూడా ముప్పై ముప్పై ఒకటి వరకు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు స్కూల్స్ కాలేజీలు సినిమా హాల్స్ అన్నీ బంద్ చేశారు అండ్ ప్రజెంట్ అయితే పబ్లిక్ మీటింగ్ని ఆపలేరు ఎందుకంటే మనకి రాజధాని ఢిల్లీ కాబట్టి మన ఇండియాకి కొంచెం కష్టం కాబట్టి పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పైతే వాళ్ళు ఎలాంటి నిబంధనలు పెట్టలేదు బట్ స్కూల్స్ని కాలేజీలు సినిమా బంద్స్ అయితే చేశారు ఇంతకుముందు ఢిల్లీ ప్రభుత్వము సెవెంత్ క్లాస్ వరకు కూడా సెవెంత్ ఆర్ సిక్స్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ వరకు కూడా ప్రైమరీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి ఆల్రెడీ అయితే బంద్ ప్రకటించిన విషయం మన అందరికీ తెలుసు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అది తర్వాత ఇండియన్ పోస్ట్ ఫ్రీ డిజిటల్ లాకర్ అండి ఇది నేను కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా భారతీయ తపాలా శాఖ మన ఇండియాలో ఉండే ఇండియన్ పోస్ట్ సర్వీసెస్ ఏం చేసిందంటే మన ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా కోల్కత్తాలో అది కూడా పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని అయిన కోల్కత్తాలో ఫ్రీ డిజిటల్ పార్సల్ లాకర్ను స్టార్ట్ చేసింది దీంతో వినియోగదారులు అంటే దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఫ్రీ డిజిటల్ లాకర్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే వినియోగదారులు కొన్ని ప్రత్యేక పోస్ట్ ఆఫీసుల నుంచి వీలున్న సమయంలో వచ్చి పార్సల్ని తీసుకోవచ్చు అంటే సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నాకు ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి పదమూడు అనుకుందాం ఓకేనా ఈరోజు నా ఇంటికి ఒక పోస్ట్ వచ్చింది పదమూడవ తారీఖున బట్ నేను ఇక్కడ అందుబాటులో లేను వాళ్ళు తిరిగి పోస్ట్ని పట్టుకెళ్ళిపోయారు నేను పదిహేనవ తారీఖును వచ్చి ఈ పో నాకు వచ్చిన పార్సల్ని తీసుకోవాలని నేను పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను సో ఆ లోపు అక్కడ అది ఎక్కడ ఉందో ఎక్కడో పడేశారో దీనివల్ల నాకు అది కనబడలేదు నేను దాన్ని మిస్ అయ్యాను అయితే డిజిటల్ లాకర్లు ఏం చేస్తాయంటే నాకు వచ్చిన ఈ పదమూడవ తారీఖున వచ్చిన ఈ పార్సల్ ఒకవేళ నేను అందుబాటులో లేకుండా నేను తీసుకోలేకపోతే దాన్ని సెక్యూర్గా దాచడం కోసం ఒక డిజిటల్ లాకర్ని ఏర్పాటు చేశారు దీని ద్వారా ఏంటంటే సో రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది దాని ద్వారా మనము ఇక్కడ వచ్చే పార్సల్ను మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది కూడా రిజిస్టర్డ్ స్పీడ్ పోస్టుల నుండి వచ్చిన పార్సల్ మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది ఈ యొక్క కొత్త రూల్ అనేది వర్తిస్తుందని చెప్పారు అండ్ ఈ పార్సల్ ఎంపిక చేసిన పోస్ట్ ఆఫీసులో మాత్రమే డిజిటల్ పార్సల్ లాకర్లో ఉంచుతారు సో ఈ డస్ ఈ డిజిటల్ పార్సల్ అనేది మొబైల్ నెంబర్ ఓటీపీతో యాక్సెస్ చేస్తారని చెప్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డిజిటల్ ఫ్రీ డిజిటల్ లాకర్ని ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టారంటే కోల్కత్తాలో ఓకేనా ఫస్ట్ టైం అది కూడా రెండు పోస్ట్ ఆఫీసుల్లో ప్రవేశపెట్టామని చెప్పారు వాటి పేర్లు ఇక్కడ మెన్షన్ అయితే ప్రజెంట్ చేయలేదు సో సారీ ఇక్కడ చేశారు చూడండి నబడి గంట ఐటీ పోస్ట్ ఆఫీసు న్యూ టౌన్ పోస్ట్ ఆఫీసులో ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు ఈ కొత్త స్కీమ్ని అయితే తీసుకొచ్చారు ఈ కొత్త రూల్ని సో ఓవరాల్గా మెల్లమెల్లగా మొత్తం ఓవరాల్ ఇండియా కూడా మెయిన్ ఆఫీస్ హెడ్ ఆఫీసులో అయితే వీటిని ప్రొవైడ్ చేస్తారు కోల్కత్తాలో స్టార్ట్ చేశారు కోల్కత్తా వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్ రాజధాని క్యాపిటల్ గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత దిశ ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ పరికరాలకు ఇరవై మూడు పాయింట్ డెబ్బై కోట్లను స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసింది అది ఏంటో చూద్దాం ఆల్రెడీ మన అందరికీ తెలుసు దిశ చట్టం అనేది ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో నిర్ధారణ రాలేదు దీనికోసం 
తర్వాత మహారాష్ట్ర కూడా తేను ఉన్నట్టు అయితే వార్తలు వచ్చాయి సో దానికి సంబంధించి ప్రతినిధులు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావడం మనందరికీ తెలిసిందే గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే రాష్ట్రంలో దిశ ఫారెన్సిక్స్ ల్యాబ్స్ అవసరమైన శాస్త్రీయ పరికరాల కొనుగోలు కోసము స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇరవై మూడు పాయింట్ డెబ్బై కోట్లు విడుదలైతే చేసింది ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎవరండి ఏఆర్ అనురాధ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం చేసుకుంటే ఇందులో ఈ యొక్క ఇరవై మూడు పాయింట్ డెబ్బై కోట్లలో ఐదు పాయింట్ డెబ్బై కోట్లు ఏర్పాటు చేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం చూసుకుంటే పద్దెనిమిది కోట్లు మంజూరు చేస్తుంది టోటల్గా చూసుకుంటే ఇరవై మూడు కోట్లని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా ఐదు పాయింట్ డెబ్బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ పద్దెనిమిది కోట్లు అయితే ఈ ల్యాబ్ కోసం ఇవ్వనుంది అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ ఏపీఎఫ్ఎస్ఎల్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెన్సిక్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీని ఏపీఎఫ్ఎస్ఎల్ అంటారు ప్రాంతీయ ల్యాబ్స్ గుజరాత్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా ఈ రెండు యూనివర్సిటీ ద్వారా ఈ ఫారెన్సిక్ అండ్ ఒక గుజరాత్కి చెందిన ఒక ఫారెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఈ పరికరాలు అయితే కొనుగోలు చేయనున్నట్టు గవర్నమెంట్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇది అయితే ఏపీకి చెందిన పోలీసుల బృందం ఇటీవల గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్స్ అయితే నిర్వహణపై అధ్యయనం చేశారు దేశంలోనే మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్న గుజరాత్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ కేంద్రాలు వాటిలో వినియోగించే శాస్త్రీయ పరికరాలను గురించి ఏపీ పోలీసులు పరిశీలించిన తర్వాత వాటి కొనుగోలు అనేది నిర్ణయిస్తామని ఏపీ పోలీస్ సంబంధించిన అధికారులు చెప్పారు ఇది తర్వాత మౌలాలి గట్కేసరి ఫోర్ లేన్ స్టార్ట్ ఓకేనా ఫోర్ లేన్ స్టార్ట్ అండి ఇదేంటో చూద్దాం చూడండి దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో ఫస్ట్ టైం ఇదే దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరో మైలురాయిని అయితే అందుకుంది ఈ జోన్లోనే ఈ జోను దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్లో మొదటిసారిగా ఫోర్ లేన్ మౌలాలి గట్కేసరి మధ్య బుధవారం నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది మౌలాలి గట్కేసర్లో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న డబుల్ లేన్ను అదనంగా కొత్తగా పన్నెండు పాయింట్ రెండు కిలోమీటర్ల పొడవున డబుల్ లైన్ ఎలక్ట్రికేషన్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఆటోమేటిక్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను అయితే నిర్మి నిర్మించారు సో ఇది నిర్మించడం దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో ఇదే ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నారు అయితే ఎంఎంటిఎన్ ఫేజ్ ఫైవ్లో భాగమైన ఈ ఫోర్ లేన్ నిర్మాణానికి రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు చేశారు ఎంఎంటిఎస్ నూట ఇరవై ఒకటి రైలు సర్వీసులతో ఫలక్నామా సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ లింగంపల్లి రామచంద్రపురం మధ్యలో సేవలు అయితే అందిస్తుంది సిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో భాగంగా ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఎంఎంటిఎస్ ఫేజ్ టూ పనులు చేపట్టారు మౌలాలి గట్కేసరి సెక్షన్ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రైలుతో అత్యంత రద్దీగా ఉండే సికింద్రాబాద్ కాజీపేట నడికూడు సనత్ నగర్లను అనుసంధిస్తూ దీని అయితే నిర్మించడం జరిగింది అయితే కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన నాలుగు లేన్లను రెండు లేన్లలో మౌలాలి నుంచి గట్కేసరి మరో రెండు లైన్లో వచ్చేసి గట్కేసరు మౌలాలి ఒకే టైంలో సర్వీసులు నడవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ రెండు లైన్లు కూడా ఈ దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో అది కూడా సికింద్రాబాద్ సైడ్కి చూసుకుంటే బాగా రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలు అనమాట అందుకోసమే ఈ మౌలాలి గట్కేసరి మధ్య నాలుగు లైన్స్కి సంబంధించిన ఒక కొత్త ట్రాక్స్ని అయితే ఏర్పాటు చేశారు ఈ రెండు ట్రైన్స్ ఈ రెండు ట్రాక్లు ఏంటంటే వెళ్ళడానికి మిగతా వచ్చే రెండు ట్రాక్లు వచ్చేసి రావడానికి ఎట్ టైం జరగడానికి ఈ నాలుగు ట్రాక్లు ఏర్పాటు చేసినట్టు చెప్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి అది తర్వాత ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు వచ్చేస్తున్నాయి ఆర్ఈఐఎల్తో నెట్ క్యాప్ ఒప్పందం దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అది ఇక్కడ చూడండి సో ఒప్పంద పత్రాలు మార్చుకుంటున్న నెట్ క్యాప్ వైస్ చైర్మన్ రమణారెడ్డి అండ్ ఆర్ఈఐఎల్ ప్రతినిధులు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని గురించి చూద్దాం ఆల్రెడీ మన అందరికీ తెలుసు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ముందుకు తేవడం కోసం అంటే ఇప్పుడు కాలుష్య రహితమైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ముందుకు తీసుకురావడం కోసము సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అయితే ఏర్పాటు కోసము అంటే పెట్రోల్ బంకులు ఏ విధంగా ఉంటాయో అలాగే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం కోసము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు కోసము ఏర్పాటు అయితే రానున్నాయి అయితే తొలి విడతలో విజయవాడ కాకినాడ తిరుపతి గుంటూరు పట్టణాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు న్యూ అండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఏపీ గతంలో నెట్ క్యాప్ ప్రకటించింది ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి నెట్ క్యాప్ అంటే ఏంటండి న్యూ అండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ దీన్ని నెట్ క్యాప్ అని పిలుస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి పై నాలుగు పట్టణాల్లో ఇప్పుడు చెప్పిన నాలుగు పట్టణాలు ఏంది అవి విజయవాడ కాకినాడ తిరుపతి గుంటూరు అయితే ఈ నాలుగు పట్టణాల్లో పై నాలుగు పట్టణాల్లో ముప్పై రెండు చోట్ల ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నెట్ క్యాప్ వైస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు రమణారెడ్డి చెప్పారు రాజస్థాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్
దశల వారిగా మిగిలిన తొమ్మిది జిల్లాలు కూడా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు విస్తరిస్తామని చెప్పారు ప్రారంభంలో ఈ స్టేషన్లు కలెక్టర్ బంగ్లాలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు బస్ స్టాండ్ల వద్ద మాత్రమే ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏపీలో మాత్రమే అయితే మొబైల్ ఫోన్స్ పై పద్దెనిమిది శాతం జిఎస్టీ పడుతుంది దాని గురించి చూద్దాము అదేంటో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇది మొబైల్ ఫోన్స్ అంతేకాకుండా ఫెర్టిలైజర్స్ మ్యాన్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ గార్మెంట్స్ పై జిఎస్టీ ప్రభుత్వము పద్దెనిమిది శాతానికి పెంచింది ఈ నెల పద్నాలుగున జిఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం కూడా జరిగింది ఎప్పుడండి పద్నాలుగున కానుంది సారీ జరిగింది కాదు సో పద్నాలుగున అంటే రేపు జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ అయితే జరుగుద్ది ఈ మీటింగ్లో మొబైల్స్కి సంబంధించిన కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్లో పద్దెనిమిది శాతం అయితే జిఎస్టీని అయితే పెంచనున్నట్లు తెలుస్తుంది అయితే ప్రస్తుతం మొబైల్ ఫోన్స్పై పన్నెండు శాతము జిఎస్టీ ఉంది దాన్ని పద్దెనిమిది శాతానికి అది కూడా కొన్ని కాంపోనెంట్స్పై పద్దెనిమిది శాతం జిఎస్టీని అయితే వసూలు చేస్తున్నారు ఫుట్వేర్కి సంబంధించి వెయ్యి రూపాయల లోపు వాటిపై జిఎస్టీ ప్రభుత్వం గత ఏడాది ఐదు శాతానికి తగ్గించిన విషయం తెలిసిందే అయితే ఆ అమౌంట్ కంటే పైన ఉన్న వాటిపై పద్దెనిమిది శాతం జిఎస్టీని విధిస్తారు వీటి తయారీలో ఉపయోగించే ఇన్పుట్స్పై ఐదు శాతం నుంచి పద్దెనిమిది శాతం రేంజ్లో జిఎస్టీని వసూలు చేస్తారు టెక్స్టైల్స్ సెక్టర్లో ఐదు వేల పన్ సారీ ఐదు వేల సారీ సారీ అండి ఇక్కడ చూడండి సారీ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను వీటి తయారీలో ఉపయోగించే ఇన్పుట్స్పై ఐదు శాతం నుంచి పద్దెనిమిది శాతం రేంజ్లో జిఎస్టీని అయితే వసూలు చేస్తారు సో టెక్స్టైల్స్లో టెక్స్టైల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు వరకు నేను మొబైల్స్లో చెప్పాను మళ్ళీ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అదే టెక్స్టైల్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఐదు పన్నెండు పద్దెనిమిది శాతం జిఎస్టీ రేట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈ యొక్క ఐదు పన్నెండు పద్దెనిమిది శాతం జిఎస్టీ ఏంటని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యాక్చువల్గా టెక్స్టైల్స్లో కొన్ని కొన్ని వస్తువుల్లో ఐదు శాతం ఉండేది దాన్ని అలా మెల్లిగా పద్ పన్నెండు శాతానికి తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు దాన్ని పద్దెనిమిది శాతం చేశారనమాట డిఎస్ జిఎస్టీ వసూలు పర్సంటేజ్ అయితే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్పై ఐదు శాతం జిఎస్టీ విధిస్తుండగా వీటి ఇన్ఫుడ్స్పై పన్నెండు శాతం జిఎస్టీని వసూలు చేస్తున్నారు ఇలా ప్రొడక్ట్స్పై వాటి తయారీ ఇన్ఫుడ్స్పై వేరువేరు జిఎస్టీ రేట్లు అమల్లో ఉండడంతో ఇన్పుట్ క్రెడిట్ను క్లెయిమ్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఎదురవుతుందని చెప్తున్నారు సో ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇదే మొబైల్స్ కొన్ని పరికరాలు అయితే ప్రజెంట్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ జిఎస్టీని అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఓన్లీ మనకి జిఎస్టీ వల్ల మాత్రమే మనకి వస్తువుల యొక్క డబ్బులు అంటే వస్తువు యొక్క ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఇకపై ఇలాగే ఈ జిఎస్టీ అయితే పెరిగితే మటుకు ఖచ్చితంగా మన ఇండియాలో మొబైల్స్ రేట్లు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుందనే అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఎస్ బ్యాంక్తో వాటా కొనుగోలుకు స్టేట్ బ్యాంక్ గ్రీన్ సిగ్నల్ మన అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇటీవల ఎస్ బ్యాంక్ చాలా ఆరోపణలో ఉండి బ్యాంక్ సీన్ అయితే అయిపోయిందని చాలామంది అనుకున్నారు సో ఇలా కాదనేసి మళ్ళీ బ్యాంకుని పునరావృతం చేయడానికి పునర్నిర్మించడానికి ఆర్బీఐ అయితే కొన్ని నిబంధనలతో ఒక రూల్స్ని అయితే పెట్టింది సో ఆ రూల్స్ అనుగుణంగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హయాంలో ఉండే ఒక బ్యాంకు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అనమాట ప్రధానమైన ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు సో ఈ బ్యాంక్ని అయితే ఎస్ బ్యాంకు కొనుగోలు చేయనుంది అది కూడా ఇందులో వాటాను కొనుగోలు చేయనుంది సో ఆ వాటా ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఆర్థిక సమస్యలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఎస్ బ్యాంకు ఏడు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల విలువైన వాటా కొనేందుకు తమకు అనుమతి వచ్చిందని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే ప్రకటించింది షేరుకు రూ పది చొప్పున ఏడు వందల అరవై ఐదు కోట్ల షేర్లను కొనుగోలు చే చేస్తామని ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ బోర్డు ఈసీసీబి అంటారు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈసీసీబీ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ బోర్డు ఈ నెల పదకొండున గ్రీన్ సిగ్నల్ అయితే ఇచ్చింది అయితే ఈ డీల్కు రెగ్యులేటర్ ఏజెన్సీల పర్మిషన్ అవసరమై అవసరమని స్టేట్ బ్యాంక్ వివరించింది దీనివల్ల స్టేట్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్లో నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది వాటానండి నలభై తొమ్మిది శాతం వాటాను కలిగి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే లిక్విడిటీ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ఈ బ్యాంకు గట్టి ఎక్కించడానికి ఆర్బీఐ గత వారం రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ కూడా ప్రకటించిన విషయం తెలిసింది ఆ ప్లాన్ కూడా మీకు చదివి వివరించాను ఏ విధంగా మళ్ళీ నిర్మించడానికి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఆర్బీఐ ఇచ్చిన నిబంధనలు ఏంటనేది కూడా మీకు చదివాను అది ఒకసారి చూడబోతే ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ చేసిన పేపర్ అనాలిసిస్లో ఉంటుంది చూడండి అయితే ఇన్వెస్టర్స్ నలభై తొమ్ నలభై తొమ్మిది శాతం వాటా కొనాలని క్యాపిటల్ ఇన్పి చేసిన తర్వాత మూడేళ్ల వరకు వాటాని ఇరవై ఆరు శాతం కంటే తక్కువ తగ్గించుకోకూడదని షరత్ అయితే చెప్పారు ఇది మ్యాటర్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రధాన అంశము నలభై తొమ్మి
భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘము న్యూజివీడ్ సీడ్స్ లిమిటెడ్ సంయుక్తంగా ఈ అవార్డులను అయితే ప్రకటించుతారు సో వ్యవసాయ రంగ ప్రగతికి తోడ్పాటు చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలకు వృత్తి నిపుణులకు రెండేళ్లకు ఒకసారి ఈ అవార్డులు అయితే ప్రదానం చేస్తారు ఈ అవార్డులు స్వామినాథన్ అవార్డులు అయితే ఐకార్ మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆర్ఏ పరోడా నేతృత్వంలో ఎంపిక కమిటీ వ్యవసాయ ఉద్యాన పశు సంవర్ధక రంగాలలో నిపుణులైన పదమూడు మందిని పదమూడు మందికి వచ్చిన దరఖాస్తుల్లో ఇతను ఎంపిక చేశారు ప్రవీణ్ రావుని అయితే జూన్లో ఈ అవార్డుని అయితే అందజేస్తారు సో ఈ ప్రవీణ్ రావు ముప్పై ఐదు ఏండ్లు బోధన పరిశోధనలో సూక్ష్మ సేద్యంలో భారత్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ దక్షిణాఫ్రికాలో పదమూడు రీసెర్చ్లు చేశారు ఆరు కన్సల్టెన్సీ ప్రాజెక్టులకు పనిచేశారు సూక్ష్మ సేద్య రంగ నిపుణులు ప్రవీణ్ రాసిన నూట పరిశోధన పత్రాలు అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ జర్నల్స్లో ప్రచురితలు కావడం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇకపై ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్లోనే పిటిషన్లు సర్క్యులర్ జారీ చేసిన సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్లో పిటిషన్లు ఏంటి ఏంటి అనేది క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పేపర్ వాడకాన్ని తగ్గించడం ద్వారా పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో మన దేశంలో ఉండే సుప్రీంకోర్టు దీన్ని ఎస్సీ అంటారు చాలామందికి ఎస్సీ అంటే ఏదో షెడ్యూల్ కేస్ట్ అనుకుంటారు కాదు అంటే చాలా వరకు మీరు చూడండి ఒక హెడ్డింగ్ ఇచ్చి పక్కన డాట్స్ పెట్టి ఎస్సీ అంటారు కదా ఎస్సీ అంటే సుప్రీంకోర్టు అండి సో సుప్రీంకోర్టు తాజాగా ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది ఏంటి అంటే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అఫిడవిట్లు పిటిషన్లు అయినా లీగల్ సైజ్ పేపర్లో మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు అనుమతించేది ఇకపై ఆ ప్లేస్లో ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తామని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అన్ని స్థాయిలో ఇంటర్నల్ సమాచార మార్పిడి కోసము ఏ ఫోర్ సైజ్ షీట్లో మాత్రమే వాడాలి పేపర్ను వేస్ట్ చేయకుండా రెండు వైపులో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేసి జనవరి పద్నాలుగు చీఫ్ జస్టిస్ ఎస్ఏ బోబ్డీ సుప్రీంకోర్టు రిజిస్టర్ని ఆదేశించింది ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు పిటిషన్లు అఫిడవిట్లను ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వైపులు కూడా అఫిడవిట్లు అంటే ఒక ఒక సైడే రాసి అలా ఎన్ని పేపర్లు అయితే అఫిడవిట్ ఉంటుందో అన్ని పేపర్లు రాసి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బోత్ సైడ్స్ కూడా ఏ అది కూడా ఏ ఫోర్ సైజ్ అనే యూజ్ చేసుకొని బోత్ సైడ్స్ కూడా మీరు పిటిషన్ వేయవచ్చు అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మ్యాటర్ తర్వాత ఒలింపిక్ టార్చ్ వెలిగించారు సో మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో కరోనా కారణంగా యాక్చువల్గా ఒలింపిక్ వాయిదా పడే వద్దేమో అని అనుకున్నారు ఈ టార్చ్ ఓన్లీ ఒలింపిక్ టార్చ్ టైం పట్టుద్దేమో అనుకున్నారు బట్ అలా కాకుండా సో కాకముందు ఎక్కువ మందిని అనుమతించకుండా ఓన్లీ ఒలింపిక్ ప్రతినిధులు కొంతమందిని పరి పిలిచి ఈ యొక్క టార్చ్ని అయితే వెలిగించారు మన అందరికీ తెలుసు ఒలింపిక్ జ్యోతి అంటాం కదా మనందరం ఒలింపిక్ జ్యోతి అనేది చాలామందికి అవగాహన ఉండే ఉంటుంది అంటే ఇది ఒలింపిక్ గేమ్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ జ్యోతిని అయితే వెలిగించి కొన్ని దూరం వరకు దీన్ని అయితే ప్రదర్శిస్తారు దాని గురించి చూద్దాం కరోనా వైరస్ భయం వెంటాడుతున్న సమయంలో టోక్యో ఒలింపిక్స్కి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలు చక్కచక్క ఒకవైపు జరుగుతున్నాయి మెగా ఈవెంట్కి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన ఘట్టము ఒలింపిక్ టార్చ్ ఓకే ఒలింపిక్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది ఒలింపిక్ టార్చ్ దీన్ని గురువారం ముట్టించారు క్రీడలకు పుట్టినిల్లు అయిన గ్రీస్లో పురాతన ఒలింపిక్ ప్రదేశంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది ఓకే ఒలింపిక్ టార్చ్ ఎక్కడ వెలిగించారంటే గ్రీస్లో ఇది వచ్చేసి క్రీడలకు పుట్టినిల్లుగా పిలుస్తారు గ్రీస్ని అయితే ఒలింపిక్ ప్ర ఒలింపియా ప్రదేశంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది పురాతన పూజారి వేషంలో ఉన్న గ్రీకు నటి సాంప్రదాయబద్ధంగా సూర్యకిరణాలు కాంకె మిర్రర్పై ప్రసరింపజేసే ముట్టించిన వేడి నుంచి కాగడను వెలిగించారు సో ఈ యొక్క లైట్ని వెలిగించే ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి సో సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మీకు డైగ్రామ్ వేస్తాను ఇది కాగడ ఓకేనా ఇది సూర్యుడు ఇది వచ్చేసి మిర్రర్ ఇక్కడి నుండి వచ్చే మిర్రరు దీని మీద ఈ కాగడ మీద పడి వెలిగించే విధంగా ఈ కాగడ వెలిగిస్తారు అంతేగాని ఏదో డైరెక్ట్గా అగ్గిని మంటింపజేసి దాన్ని ముట్టెచ్చరు సో ఈ మిర్రర్ పద్ధతి ద్వారా ఒలింపిక్ జ్యోతిని అయితే వెలిగిస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి సన్ను రిఫ్లెక్షన్ లైట్ అండ్ ఇక్కడ లైట్ ద్వారా ఈ యొక్క మిర్ర ఈ జ్యోతిని ఒలింపిక్ టార్చ్ని అయితే వెలిగిస్తారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే వరల్డ్లో ఇలా టార్చ్ అందుకున్న తొలి మహిళగా కూడా కొరైకే చిత్రకెక్కింది కొరైకే చూడండి వరల్డ్లో ఇలా టార్చ్ అందుకున్న తొలి మహిళగా కొరాయిక చరిత్రకు ఎక్కింది అనంతరం కొరాయికే ఆ టార్చ్ సాయంతో మిజికి నొగౌచి అంటే జపాన్ చేతిలో ఉన్న టార్చ్ను వెలిగించింది ఇలా వెలిగించడాన్ని టార్చ్ కీస్ అంటారు ఓకేనా ఒకళ్ళ చేతిలో ఉంచి ఈ రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా లైట్ని వెలిగించడాన్ని టార్చ్ కీస్ అంటారు దీంతో టార్చ్ రిలే అధికారికంగా మొదలైంది జపాన్ తరఫున తొలి టార్చ్ రిలే రన్నర్గా నొగౌచి రికార్డుకి ఎక్కింది ఓకేనా జపాన్లో మొదటిసారిగా టార్చ్ రిలేసర్ చేసిన టార్చ్ రిలే చేసిన రన్నర్గా నొగౌచి గుర్తుపెట్టుకోండి రికార్డుకి ఎక్కారు వారం రోజుల పాటు గ్రీస్లో ఆ తర్వాత వివిధ ప్రాంతాల్లో దాదాపు
యాంటీ డోంపింగ్ రూల్స్ను ఉల్లంఘించినందుకు రష్యా ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ ఫెడరేషన్పై గుర్తుపెట్టుకోండి యాంటీ డోంపింగ్ రూల్స్కు ఉల్లంఘించినందుకు రష్యాకు చెందిన ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ ఫెడరేషన్ పై వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ కొరడా జులిపింది దాదాపు డెబ్బై ఐదు కోట్ల జరిమానా విధించింది అయితే న్యూట్రల్ అథ్లెటిక్స్లో టోక్యో ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనేందుకు పది మంది రష్యన్ క్రీడాకారులకు ఛాన్స్ ఇచ్చింది రష్యన్ ప్లేయర్స్ న్యూట్రల్గా పోటీ పడేందుకు సిస్టమ్ అనుమతిస్తుందని వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ ప్రెసిడెంట్ సెబాస్టియన్కు వెల్లడించారు జులై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై వరకు మొత్తం ఫైన్లో ఐదు మిలియన్ డాలర్లు చెల్లించాలి లేకపోతే రష్యాను ఫెడరేషన్ సస్పెండ్ చేస్తుంది మిగతా ఐదు మిలియన్ డాలర్లు రెండేళ్ళు చెల్లిస్తే సరిపోతుందని చెప్పారు సో డెబ్బై ఐదు కోట్లు నాకు తెలిసినంత వరకు రష్యాకి పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు పే చేసేస్తుంది అనుకుంటున్నాను సో ఏం లేదండి యాంటీ డోంబింగ్ రూల్స్ ఒలింపిక్స్కి సంబంధించిన కొంతమంది ప్లేయర్స్ ప్రయత్నించడం వల్ల ఈ యొక్క ఫైన్ అయితే విధించారు ఇంకా నేను ఫైన్ విధించారు ఇంకా ఆ యొక్క అథ్లెటిక్స్పై ఎలాంటి నిషేధం విధించకుండా అంటే వాళ్ళు ఆడే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఫైన్ చెల్లిస్తేనే వాళ్ళకు ఆడే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎవరేసారు యాంటీ డోంపింగ్ అనేది అదేనా దాన్ని ఏమంటామంటే వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ అనేది కొరడా వేసింది దీనిపై రష్యా ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ ఫెడరేషన్పై డెబ్బై ఐదు కోట్లు జరిమానా విధించింది నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఎడిటోర్లు అండి స్వేచ్ స్వేచ్ఛా సూచిలో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఎక్కడ అంటే మన భారతదేశం ఎక్కడ ఉంది ఇటీవల మనకి స్వేచ్ఛ ఓకేనా స్వేచ్ఛా సూచిలో మనకు సంబంధించిన రేటింగ్స్ అయితే మన ఇండియాకు వచ్చాయి సో దీని ఈ రేటింగ్స్ వెళ్ళడానికి మన దేశం పరిస్థితి ఎలా ఉంది సో అలాంటి పొజిషన్ దక్కించుకోవడానికి మన దేశం ఏం చేస్తుంది ఎందుకు దీని గురించి మనం ఆర్టికల్స్లో చదువుకుంటున్నాం అలాంటి అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అనే చెప్తాం ఇక్కడ మనం ఈ సబ్జెక్ట్ని తెలుసుకునే ముందు మనకి ఎన్ఆర్సి తెలియాలి సిఏఏ తెలియాలి ఓకేనా వీటన్నింటి గురించి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి అదేంటో చూద్దాము చూడండి భారత్లో స్వేచ్ఛ భావ వ్యక్తీకరణ ప్రమాదం వాటిల్లుతుంది ప్రజలపై అణిచివేత చాలా వరకు పెరుగుతుందనే విషయం ఈ సిఏఏ ఎన్ఆర్సి వల్ల తెలుసుకోవాలని చెప్తుంది ఈ ఆర్టికల్లో ప్రత్యేకించి హక్కుల సంఘాలు వాటి వాటి నాయకులు లౌకికవాదులుగా చెప్పుకునే మరికొందరు ఈ మాట అంటునే విషయం తెలుసు అంటే ఇది అందరి విషయం చెప్పట్ల కొంతమంది నాయకులు సంఘాలు ప్రజా హక్కుల సంఘాలు లౌకికవాదులు చెప్తున్న మాట ఏంది దేశంలో దేశంలో భావ వ్యక్తీకరణ ప్రమాదం వాటిల్లుతోందని చెప్తున్నారు ఇక రాజకీయాల్లో ప్రభుత్వాలపై ఇలాంటి విమర్శలు చేయడం పరిపాటి కామన్ పరిపాటి అంటే అయితే నిజంగానే ఆ పరిస్థితులు మన దేశంలో ఉన్నాయి అన్నది చర్చనీయాంశం కాశ్మీర్లో ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంది కాశ్మీర్లో త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు సిఏఏ ఎన్ఆర్సి వంటి నిర్ణయాలు నేపథ్యంలో దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో అల్లర్లు నిరసనలు వ్యక్తమైన విషయం అందరికీ తెలుసు కదా సో మెయిన్ ఇటీవల మనం రిలీజ్ చేసిన భారతీయ స్వేచ్ఛ సూచిలో ఇవే పరిగణలోకి తీసుకొని మనకు ర్యాంకింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు నిజానికి చాలా దేశాలు పోలిస్తే భారత్లో స్వేచ్ఛాయుత ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుతోంది ఇటీవల జరిగిన అనేక పరిణామాల కారణంగా ప్రభుత్వం కొంత కఠిన వైఖరి అవలంబించినప్పటికీ స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించదని గట్టిగా చెప్పలేం అయితే అమెరికాకు చెందిన ప్రఖ్యాత సంస్థ దీన్నే ఫ్రీడమ్ హౌస్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటీవల ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ హౌస్ మాత్రం భారత్లో స్వేచ్ఛకు భావ వ్యక్తీకరణకు ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందని చెప్పింది ఎవరు ఫ్రీడమ్ హౌస్ ఫ్రీడమ్ హౌస్ అనేది అమెరికాకు చెందిన ప్రఖ్యాత సంస్థ ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్న స్వేచ్ఛాయుత పరిస్థితులపై అధ్యయనం చేసిన ఫ్రీడమ్ హౌస్ ఈ ఏడు కూడా తాజా నివేదికను ఇటీవల వెల్లడించిన విషయం మనం అందరికీ తెలుసు దాన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ వ్యాధికి ద్వారా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత్ ఈ ఏట నుంచి ఈ ఏటి ప్రపంచ స్వేచ్ఛ సూచిలో అట్టడుగున నిలిచిందని చెప్తోంది దీనికి కారణాలు ఎన్ఆర్సి సిఏఏ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దులే కారణమని చెప్పింది ఈ సంవత్సరం భారత్ను చర్చనీయాంశమైన దేశాల కేటగిరీలో కూడా చేర్చింది ఓకేనా ఫ్రీడమ్ హౌస్ ఈ కేటగిరీలో అశాంతికి అలవా అలవాలమైన ఓకేనా ఆలవాలమైన ఉక్రెయిన్ హోమ్ రికాంగ్ హాంకాంగ్ టర్కీ టునేషియా సూడాన్ నైజీరియా ఇరాన్ హైతీ వంటి దేశాలు సరసన భారత్ కూడా చేర్చేసింది ప్రస్తుతం భారత్ ఎనభై ఎనిమిదవ స్థానానికి పడిపోయిందండి ఓకేనా ఫ్రీడమ్ అంటే స్వేచ్ఛా సూచన మన దేశము ఎనభై ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది అది ఎవరు చెప్పారు ఫ్రీడమ్ హౌస్ ఇచ్చిన నివేదిక ఫ్రీడమ్ హౌస్ ఫ్రీడమ్ హౌస్ ఎవరు అంటే అమెరికాకు చెందిన ఒక సంస్థ ప్రఖ్యాత సంస్థ అంటే ఎనభై ఎనిమిదవ స్థానానికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు ఎన్ఆర్సి అంతేకాకుండా సిఏఏల రద్దు సిఏఏల కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణంగా ఫ్రీడమ్ హౌస్ చెప్పింది అయితే జాబితాలో అట్టడుగునున్న ఫ్రీ కేటగిరీ దేశాల దగ్గరలో నిలిచింది ఓకేనా అయితే ఈ ఈ నివేదిక ప్రజా స్వామ్య భారత్ను నియం
ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది పాత్రికేయులు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించేవారు ముస్లింలు దళితులు ఆదివాసీల విషయంలో చట్టపరమైన సమానత్వం పాటించడం లేనన్నది విమర్శ ఆయా వర్గాల అభివృద్ధికి రాజ్యాంగ పరంగా ఉన్న ఏర్పాట్లు అమలుకు కాగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా అట్టడుగున ఉన్నారని ఆ నివేదిక చెప్పింది అయితే అస్సాంలో గత ఆగస్టులో జారీ చేసిన పౌర పట్టిక తయారీ సందర్భంలో ఇరవై లక్షల మంది మందిని నిర్ణయించడం అంటే ఎన్ఆర్సి అనమాట ముస్లింలు ఎక్కువ మంది ఉండటం విమర్శలకు కారణమైంది ఇలా గుర్తింపు కోల్పోయిన వారిలో బెంగాలీలు ఉన్నారన్నది ఓ విమర్శ ఇక గత డిసెంబర్లో పార్లమెంట్లో కొన్ని వర్గాలపై వివక్ష చూపే ఉన్న పౌరుషత్వ సవరణ చట్టాన్ని ఆమోదించడంతో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు ఆందోళనలు వ్యక్తమైన విషయం మనందరూ తెలుసు ఇటీవల దాని వలనే ఢిల్లీలో చూసుకుంటే దగ్గరగా ముప్పై మంది చనిపోవడం కూడా జరిగింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి రెండుసారి అధికారంలోకి వచ్చిన రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది ఎప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చినప్పటికీ వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఓటమిని ఎదుర్కొంటున్న పేర్కొంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన రెండు పరిణామాల వల్ల మైనారిటీ రాజకీయం ముఖ్యంగా ముస్లింలను బలహీనపరిచాయని తెలుసు ఆగస్టులో తూర్పు రాష్ట్రమైన అస్సాంలో పౌరసత్వ స్థితి సమీక్షించగా కొత్త కొత్త పౌరులు రిజిస్టర్ దాదాపు రెండు మిలియన్ల మందిని మినహాయించింది వారిలో చాలామంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో పొరుగు ఉన్న బంగ్లాదేశ్ స్వతంత్రం పొందే ముందు లేదా వారి పూర్వీకులు భారత్లో నివసించినట్లు డాక్యుమెంటేషన్ ఇవ్వడంలో విఫలమయ్యారని ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తుందని చెప్పారు అయితే ఇప్పుడు రెండు మిలియన్ల మందిని ఎందుకు మినహాయించారని అడిగితే బంగ్లాదేశ్కు చెందిన కొంతమంది పౌరులు మన ఇండియాలో ఉంటున్నారు వాళ్ళు సరైన డాక్యుమెంటేషను గవర్నమెంట్కి ఇవ్వకపోవడం వల్లనే వాళ్ళని మినహించామని గవర్నమెంట్ చెప్తున్నా చాలామందికి అది నెగిటివ్గా వినిపిస్తుంది అనే అంశాన్ని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాలి అయితే డిసెంబర్లో పార్లమెంట్లో పౌరసత్వ చవరణ చట్టాన్ని ఆమోదించింది ఇది ముస్లిం నేతలకు పొరుగు ఉన్న ముస్లిం మెజారిటీ దేశాల నుంచి ఓకేనా చూసుకోండి ఇక్కడ మీరు క్లారిటీగా అసలు ఎన్ఆర్సి ఎన్ సారీ సిఏఏ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇక్కడ ఉంది ఈ సిఏ అంటే ముస్లిం నేతలకు పొరుగు ఉన్న ముస్లిం మెజారిటీ దేశాల నుంచి భారతదేశానికి పౌరసత్వానికి ప్రత్యేక ప్రవేశం కల్పించింది అస్సాం రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా పౌరసత్వం పొందలేని స్థితిలో ఉన్న బెంగాలీ హిందువులకు పౌరసత్వం లభించే ప్రయత్నం అని ఇది వివక్షత కలిగిన చట్టంగా చూప చూడబడింది అని తెలిపింది పెద్ద ఎత్తున రాజకీయ అవినీతి కుంభకోణాలు లంచం ఇతర దుర్వినియోగాలకు పది పది బహిర్గతం అయ్యిందని సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అవినీతి ఆరోపణలపై పలువురు ఉన్నత స్థాయి ప్రతిపక్ష రాజకీయ నాయకులకు అరెస్ట్ చేశారని కూడా చెప్పింది అయితే బీజేపీ అనుకూలంగా అధికారాలు ఎంపిక చేసుకుని చట్టాలను అమలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయని తెలుసు అయితే రెండు వేల ఐదు సమాచార హక్కు దాన్ని ఆర్టీఐ అంటాము చట్టం ప్రకారం ఓకేనా చట్ట పారదర్శకతను మెరుగుపరచడానికి అవినీతి కార్యకలాపాలను బహిర్గతం చేయడానికి విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారని ప్రతి సంవత్సరం కూడా లక్షలాది అభ్యర్థులు వస్తున్నాయని పేర్కొంది అభ్యర్థనలో అయితే ఎనభై మందికి పైగా సమాచార చట్ట కార్యకర్తలు హత్యకు గురయ్యారని వందలాది మంది దాడికి గురయ్యారని వేధింపులకు గురయ్యారని పేర్కొంది జులై రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పార్లమెంట్ ఆర్టీఐ చట్టానికి సవరణలు కూడా ఆమోదించింది వారికి జీతాలు వారి పదవకాలం కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించింది ఓకేనా అయితే అందువల్ల వారిని రాజకీయ ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నందున గురి చేస్తున్నారని తెలిపింది ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ హయాంలో పత్రికా స్వేచ్ఛపై విద్యార్థి యువత యువనేతలపై దాడులు పెరుగుతున్నాయి మరో ఆరోపణ ఇందుకోసం పరువు నష్టం భద్రత దేశద్రోహం దేశ హరిత ప్రసంగం చట్టం వంటి వాటిపై ఉపయోగిస్తున్నది పేర్కొంటూ యాంటీ నేషనల్ ముద్ర వేసింది జాతీయవాదం పేరుతో ఓ వర్గ భావజాలాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారని చెప్పింది ఇదే పరిస్థితుల్లో జర్నలిస్టులపై దాడులు కూడా జరుగుతున్నాయి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో తొమ్మిది మంది జర్నలిస్టులు హత్యకు గురయ్యారు వివిధ విమర్శ వర్సిటీల్లో దాడులు కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం ఇందుకు ఉత్ప్రేరకంగా మారిందని అభిప్రాయపడింది ఇదంతా చెప్తుంది కూడా ఫ్రీడమ్ హౌస్ అండి ఫ్రీడమ్ హౌస్ ఎందుకు భారత్ని ఎనభై ఎనిమిదో స్వేచ్ఛా సూచిలో ఉంచాం ఎనభై ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంచడానికి గల కారణాలు ఏంటని ఫ్రీడమ్ హౌస్ ఎందుకు మేము ఎనభై ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంచామని క్లారిటీగా చెప్తుంది అయితే ఏం లేదు దీని గురించి ఆర్టికల్ కూడా ఎండ్లోకి వస్తుంది కాబట్టి నేను సింపుల్గా దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మొత్తం నేను నాలుగు లైన్స్ చదివాను ఈ నాలుగు లైన్స్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అసలు సిఏఏ అంటే ఏంటి ఎన్ఆర్సి అంటే ఏంటో చెప్పాను అంతేకాకుండా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ గురించి ఇందులో మనం చర్చించుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వచ్చాయంటే స్వేచ్ఛా సూచిలో మన ఇండియా ఎనభై ఎనిమిదో స్థానంలో ఉండడం ముఖ్య కారణము ఎందుకంటే మనకి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేయడము అంతేకాకుండా ఎన్ఆర్సిని తీసుకురావడము సిఏఏని తీసుకురావడము ఇవన్నీ కూడా భారత్ ఎనభై ఎనిమిదో ర్యాంకుకి తీసుకెళ్ళడం ప్రధాన కారణాలు అయితే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ మేము ఎవరిని వ్యతిరేకించి ఈ పని చేయట్లేదు దేశ దేశ అభివృద్ధి కోసమే చేస్తున్నామాను అని భారత్ భారత్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది ఓకే
హౌస్ ఇదేంటంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మొత్తం దేశాలన్నింటినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని సో ఎవరు అంటే ప్రజలకి హక్కులు స్వేచ్ఛల్లో ఎలాంటి బంగాళు లేకుండా హ్యాపీగా బతుకుతున్నారు అనేది చెప్తూ వస్తుంది ఈ సంస్థ అలాగే ఈ సంవత్సరం ఫ్రీడమ్ హౌస్ అనేది మన ఇండియాకి ఎనభై ఎనిమిదో ర్యాంక్ ఇచ్చింది స్వేచ్ఛ సూచిలో దానికి కారణమే ఈ ఎన్ సిఏఏ ఎన్ఆర్సి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అమలు అయితే ఇవెందుకు స్వేచ్ఛ సూచన తీసుకెళ్ళాయంటే ఈ ఏదైతే సిఏఏ ఉందో ఎన్ఆర్సి ఉందో తర్వాత వచ్చేసి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఉందో ఇవన్నీ కూడా ప్రజల హక్కులు భంగం కలిగిస్తున్నారు ప్రజల్లో ఆరో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రజలు విమర్శలకు గురవుతున్నారు ప్రజలు అల్లర్లు సృష్టిస్తున్నారు ప్రజలు మరణాల పాలవుతున్నారు సో హక్కు ఎవడ హక్కు గురించి ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళని చంపేస్తున్నారు అనేసి ఫ్రీడమ్ హౌస్ క్లారిటీగా వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదికలో చెప్పిన విషయాలు అంతే ఇంకేం లేదు ఇక్కడ మీకు చెప్పింది అంతే ఈ ఆర్టికల్లో ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను చదివింది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫైనల్గా నేను బయట ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు లాస్ట్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే మీకు సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలని ఇది మ్యాటర్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనుండే బెల్లైకెన్ క్లిక్ చేయండి ఫైనల్లీ థ్యాంక్స్ ఫర